ভালো আছি এই কথা বলার আগে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে কারণ একটা সরকার যদি কোনো অফিসারকে গাড়ি দেয় এরপরে সেই গাড়িকে নিয়ে যদি সরকারি অফিসে না যায় ঘোরাফিরা করে রাস্তাঘাটে পিকনিকে তাহলে সরকার তার থেকে গাড়ি নিয়ে ফেলবে না বলেন না আমি গাড়ি দিছি আমার অফিসে আসার জন্য তুমি আমার অফিসে না আসে বনভোজনে যাও পিকনিকে যাও বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফিরা করো অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আসল সরকার আমাদেরকে জবান দিলেন কে হাত দিলেন কে যাদেরকে অন্য কেউ দিয়েছেন বলিয়েন না আর আল্লাহ দিলে জবান খুলে বলুন কে দিলে পা দিলেন সুতরাং এই পাকে যদি আল্লাহ রাস্তায় কাজে না লাগায় মসজিদে না যায় মাহফিলে না যায় এই হাতকে যদি আল্লাহ রাস্তায় কাজে না লাগায় কোরআন শরীফ না ধরি হাত দিয়ে সালাম না দি ভালো কাজ না করি এই জবানকে যদি আল্লাহর কাজে না লাগাই আলহামদুলিল্লাহ না বলি সুবাহ না বলি আল্লাহ আকবর না বলি দুনিয়া সরকার যেমন নাকি গাড়ি নিয়ে ফেলে আসল সরকার আল্লাহ দেওয়া নিয়ামত জবান বন্ধ করে দিবেন হাত অসল করে দিবেন পা অসল করে দিবেন ঠিক কি না বলেন সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিনের দেওয়া নিয়ামত হাত পা চোখ জিব্বা সব কিছু কার রাস্তা ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন দুটি চোখ দিয়ে চো বলে তোমাকে দেখি কত অপর এই চোখ দুইটা আল্লাহর নিয়ামত আপনার মত অনেক মানুষ অন্ধ চোখে দেখে না বার বার বলে আমি অন্ধ আমার কপাল মন্দ মা দেখে না বাবা দেখে না দুনিয়া দেখে না আল্লাহ যে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে তোমাকে চোখ দিলে নেই চোখের শুকুরি আদায় করা দরকার আছে কি নাই আল্লাহ দেওয়া হাত দিয়ে কার কাজ করতে হবে আল্লাহ দেওয়া জবান দিয়ে কার প্রশংসা করতে হবে আল্লাহ দেওয়া পা দিয়ে কার কাছে যেতে হবে আমার বন্ধুগণ এই পা দিয়ে যারা মাহফিলে আসে না ভালো কাজে আসে না যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ আমাদের পাকে বন্ধ করে দিতে পারেন ঠিক কিনা বলে সুতরাং আল্লাহ দেওয়া সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর কাছে ব্যবহার করতে পারেন তো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আর যেরব আমি এই নিয়ামতের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল কোরআন শরীফ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের নাম কি আল্লাহ রবুলামিন বলেন আর রহমান তিনি রহমান তিনি দয়াবান তিনি মেহেরবান একটা একটা আল্লাহর দয়ার পরিচয় দিল এক নাম্বার সবসাইতে বড় দয়া তিনি আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিলেন আলহামদুলিল্লাহ এই কোরআন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এই কোরআনের কারণে মানুষ ফেরস্তার চাইতে কুটি গুণ দামি হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন এই কোরআনকে অপমান করার কারণে মানুষ নিকৃষ্ট জানোয়ারে পরিণত হয়ে যায় ঠিক কি না কাবা শরীফের পাশে কাবা শরীফের পাশে বিশাল বাথরুম রয়েছে যারা গেছেন তারা জানেন মক্কা মদিনা যারা গেছেন মক্কা শরীফ গেছেন এমন লোক আছে কেউ এখানে দেখি হাত তুলেন দেখি কারা কারা মক্কা শরীফে গেছেন কারা কারা আল্লাহর করে গেছেন কাবা শরীফের জীবনে একবার হলো হাত তুলেন দেখি নাই কেউ নাই শরীফের পাশে দশ হাত বিশ হাত যেতে না যেতে কিছু বাথরুম হয়েছে আমি যখন দুই হাজার সতেরো সনে গেলাম কাবা শরীফে তাওয়াব করলাম সাফা মরা সাই করলাম পেটে যখন ডিস্টার্ব করলো তখন আমি বাথরুম খুঁজতে রাখলাম গেলাম বাথরুমে দেখতেছি একসাথে একটা দুইটা নয় শত শত এতগুলো বাথরুম 
পুলিশ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম কাবা শরীফ এত পবিত্র জায়গা পাশে এতগুলো বাথরুম কেন বলে হাজী সাহেব এটা চিনেন না এটা হলো আবু জেহেলের ঘর কার ঘর আবু জেহেলের ঘর আবু জেহেলের ঘর বাথরুম হলো কেন বলে আবু জেহেলের কাছে সম্পদ ছিল সৌন্দর্য ছিল মক্কার প্রেসিডেন্ট ছিলেন একমাত্র আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করার কারণে কোরআনের সাথে না ফরমানি করার কারণে বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলামিন কে কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর চাচা আবু জেহেলের ঘরকে আন্তর্জাতিক পায়খানায় পরিণত করে দিয়েছে ঠিক বলবেন না আমার বন্ধুগণ বাংলাদেশ জাপান ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া লন্ডন চাইনিজ যত জায়গা থেকে হাজিরা আছে সমস্ত হাজিরা সেখানে কাপড় তুলে পায়খানা করে পায়খানা না আসলে কমপক্ষে বাইসারি দে কাপড় তুলে গিনা করে দে ও কাফেরের বাচ্চা কাফের আবু জেহেল রসুলের সাথে বেয়াদবি করেছিলে কোরআন না ফরমানে করেছিলে কোরআনের সাথে সেজন্য তুর করে আমি মন খুলে পায়খানা করে করে যা ঠান্ডা করে ঠিক কিনা বলে কার সাথে বেয়াদবি করলো আরো জোরে এই কোরআনের সাথে বেয়াদবি করার কারণে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আবু জেহেলের গড়কে পায়খানা পরিণত করলেন লক্ষ লক্ষ হাজিরা যেখানের মধ্যে বাথরুম করে বাথরুম না আসলে কমপক্ষে কাপড় তুলে বাই সারি দে ঘৃণা করে আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করার কারণে সেই দেড় হাজার বছর আগে কোরআন এখনো রয়েছে এখনো যারা আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করবে ইসলামের সাথে বেয়াদবি করবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর সাথে বেয়াদবি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখনো তাদের বংশকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের বাড়িঘরকে বাথরুমে পরিণত করে দিবেন ঠিক কিনা বলে আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে পৃথিবীতে কোনো জাতি মুক্তি পাই নাই কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে কোন জাতি রেহাই পাই নাই কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করে নাই বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ ফেসবুকের যুগ বিশ কিছু নাস্তিক মুরতাদরা আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করা শুরু করে দিয়েছেন এখানে যত বাইরে রয়েছে জাহাজ পড়া মাঠের মধ্যে হয়তো আপনারা কেউ আওয়ামী লীগ কেউ বিএনপি কেউ জামাত কেউ জাতীয় পার্টি কেউ হেফাজত এক একজন এক এক দলের বাই হতে পারেন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আমি আক্রমণ করব না কোন দলের ব্যাপারে আক্রমণ করব না তবে ইন্টারনেটের যুগে বর্তমান ফেসবুকের যুগে সেফায়তুল্লাহ সেবা নামক একজন বেয়াদব আল্লাহর কোরআনের পৃষ্ঠাকে ছিঁড়ে ফেলেছে এবং পায়খানার মধ্যে কোরআনের পৃষ্ঠাকে ছিঁড়ে দিয়েছেন এবং তিনি কোরআনকে জোতার নিচে দিয়েছেন এবং ফেসবুকের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন আমি কোরআনের উপর নাসানাসি করতেছি কোরআনকে লাথি মারতেছি তোদের আল্লাহর ক্ষমতা থাকলে আমাকে কিছু করতে বল এই বিশাল ময়দানে আমরা জানিয়ে দিতে চাই আল্লাহর কোরআন আমাদের মাথার উপর যারা আল্লাহর কোরআনকে পায়ের নিচে দে যারা কোরআনকে পায়খানার ভিতরে ঢুকাইয়ে দে তাদের গালে জুতা মারার জন্য কারা রাজি আছে যে হাত আল্লাহকে দেখা আল্লাহ আমাদের হাতগুলো কবুল করে নেন আরো জোর বলেন আমিন লিল্লাহি তাকবীর বলেন লিল্লাহি তাকবীর কোরআন আছে যেখানে কোরআন নাই যেখানে হাত নামায় আল্লাহর কোরআন কে পায়খানা ভিতর ঢুকাইয়া দিচ্ছি ভালো লাগে আরো জোরে বলুন হয়তো আমরা বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন পড়তে পারি না হয়তো আমরা কোরআনের অনুবাদ জানি না হয়তো কোরআনের তাফসির জানি না হয়তো কোরআনে করিমের নুন সাকিন মিম সাকিনের কায়দা জানি না হয়তো মদের কায়দা জানি না হয়তো আমরা এক লাভের কায়দা জানি না হয়তো সিপাতের কায়দা জানি না মাখরাজ জানি না কিন্তু মন দিয়ে কোরআনকে ভালোবাসি ঠিক কি না বলেন এই কোরআন পায়ে সাথে লাগার সাথে সাথে সালাম করি কিন্তু আজকে এই বিশাল বিশাল ময়দানের থেকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যারা আল্লাহর কোরআনকে পায়ে নিচে দিতে চাই সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই আপনি একজন মুসলমান সরকার হিসাবে সৎকারা নব্বব এক মুসলমানের দেশ বাংলার দেশের শেষ একটা সীমান্ত জাহাজ পড়ার মাঠ থেকে আমরা দাবি জানাতে চাই আমাদের কোরআনের সাথে যারা বেয়াদবি করেছে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকরমের গেটে লক্ষ মানুষের সামনে তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক টিক্ষিণা বলেন এবং সংসদ ভবনে সেই বেয়াদবের বিরুদ্ধে একটা আইন যারাই কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে তাদের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা হোক 
মৃত্যু দণ্ড फांसी রায় রচনা করা হোক আমরা দলগত ভিন্ন হলো কোরআনের ক্ষেত্রে কোনো ভিন্ন নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর কোরআনের সাথে বেয়াদবি করলে फांसी চান চান আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক জুরবল আমিন আমরা সবাই হলাম কোরআনের প্রেমিক কিসের প্রেমিক আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের পাগল হিসাবে কবুল করুন বলুন আমিন